ഐ ടുക്ക് എ ക്ലോസ് ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ഫേസ് ഇൻ ദി മിറർ ഐ ടുക്ക് എ ക്ലോസ് ലുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അടുത്ത് നിന്ന് നോക്കി എന്താ നോക്കിയത് അറ്റ് മൈ ഫേസ് എൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് ഇൻ ദി മിറർ കണ്ണാടിയിലൂടെ ഐ മെയ്ഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഐ വുഡ് ഷേവ് ഡെയിലി ആൻഡ് ഗ്രോ എ തിൻ മുസ്താഷ് ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻഡ്സ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ഐ മെയ്ഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രാധാന്യമുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസിഷൻ ഒരു തീരുമാനം ഹി മെയ്ഡ് ഐ മെയ്ഡ് ഞാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം അദ്ദേഹം ആ കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കിയിട്ടെടുത്തു എന്തായിരുന്നു ആ തീരുമാനം നമുക്ക് നോക്കാം ഐ വുഡ് ഷേവ് ഡെയിലി ആൻഡ് ഗ്രോ എ തിൻ മുസ്താഷ് ആ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം തന്നെയാണ് എന്തായിരുന്നു അത് ഐ വുഡ് ഷേവ് ഡെയിലി ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഷേവ് ചെയ്യും എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം ഷേവ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഗ്രോ എ തിൻ മുസ്താച്ച് ആൻഡ് ഗ്രോ വളർത്തും എ തിൻ മുസ്താച്ച് തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത് ഒരു നേരിയ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം മുസ്താച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീശ ഒരു ചെറിയ മീശ ഞാൻ അവിടെ അങ്ങനെ വളർത്തും ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻഡ്സം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻഡ്സം കൂടുതൽ സുന്ദരനാവാനും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ണാടിയോട് നോക്കി ഒരു തീരുമാനം എടുത്താണ് ഇനി മുതൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഷേവ് ചെയ്യും ഇനി ചെറുതായിട്ടൊരു മീശ വെക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ കൂടുതൽ സുന്ദരനാവും ഐ വാസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ എ ബാച്ചിലർ ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഐ വാസ് ഞാൻ ആയിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ഓൾ എൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാനൊരു ബാച്ചിലർ ആയിരുന്നു ബാച്ചിലർ എന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് ബാച്ചിലർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാച്ചിലർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ ഒരു ഡോക്ടറും കൂടി ആയിരുന്നു ആ അപ്പം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആ ടൈമിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായ ടൈമിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ബാച്ചിലർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സുന്ദരനായി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൂടാ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഐ ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ദി മിറർ ആൻഡ് സ്മൈൽ അങ്ങനെ വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കൂടി ആ കണ്ണാടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഐ ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ദി മിറർ ഞാൻ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി ആൻഡ് സ്മൈൽഡ് ഒന്ന് ചിരിച്ചു കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചെറുതായി ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു നോക്കി ഇറ്റ് വാസ് എൻ അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇറ്റ് വാസ് അതായിരുന്നു ആൻ അട്രാക്റ്റീവ് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്മൈലായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിരി ഇപ്പോൾ തന്നെ പൊക്കി പറയാണ് ഞാനങ്ങനെ ചിരിച്ചത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചിരിയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഐ മെയ്ഡ് അനദർ എർത്ത് ഷേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ അങ്ങനെ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി അദ്ദേഹം തൻ്റെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നു ആ തീരുമാനം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ മെയ്ഡ് അനദർ എർത്ത് ഷേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ ഐ മെയ്ഡ് ഞാൻ എടുത്തു അനദർ എർത്ത് ഷേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ അനദർ മറ്റൊരു എർത്ത് ഷേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ ഡിസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനം എന്നർത്ഥം എർത്ത് ഷേക്കിംഗ് എർത്ത് ഷേക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമി കുലുങ്ങുമാറ് എന്നർത്ഥം അതായത് എർത്ത് ഷേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി കുലുക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഭൂമി കുലുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു തീരുമാനം എന്തായിരുന്നു ആ തീരുമാനം ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് കീപ്പ് ദാറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ ഓൺ മൈ ഫേസ് ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് ഞാൻ എപ്പോഴും കീപ്പ് സൂക്ഷിക്കും ദാറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ ആ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്ന് ചിരിച്ചല്ലോ ആ ചിരിച്ചപ്പോൾ ആ ചിരി അദ്ദേഹത്തെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആ ചിരി ദാറ്റ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ ആ മനോഹരമായ ആകർഷണീയത തോന്നുന്ന ആ ചിരി അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കും ഓൺ മൈ ഫേസ് എൻ്റെ മുഖത്ത് ഇതായിരുന്നു ആ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൂമി കുലുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ തീരുമാനം ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻഡ്സം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻഡ്സം അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ ഹാൻഡ്സമായി അതായത് സുന്ദരനായി കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് ഐ വാസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ എ ബാച്ചിലർ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയാണ്
I got up, lit a beedi and paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കണ്ണാടിയിലൊക്കെ നോക്കി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് ഞാൻ എണീറ്റു ലിറ്റ് എ ബി ഡി ലിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കത്തിക്കുക പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം എ ബി ഡി ബി ഡി പറഞ്ഞാൽ ബി ഡി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും അറിയുന്ന ബി ഡി കത്തിച്ചു ആൻഡ് പേസ്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ റൂം പേസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക എന്നർത്ഥം ഉലാത്തുക എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദി റൂം അപ്പോൾ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ദെൻ അനദർ ലവ്ലി തോട്ട് സ്ട്രക്ക് മീ അങ്ങനെ അനദർ ലവ്ലി തോട്ട് അനദർ മറ്റൊരു ലവ്ലി തോട്ട് തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്ത ലവ്ലി തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ ഒരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തെ സ്ട്രക്ക് മീ അദ്ദേഹത്തെ സ്ട്രക്ക് മീ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കത്തി എന്നർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്നൊരു ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വന്നു ഐ വുഡ് മാരി എന്തായിരുന്നു ആ ചിന്ത എന്നറിയോ മനോഹരമായ ചിന്ത ഐ വുഡ് മാരി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മാരി മാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കണം അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കണം ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് മാരി ടു എ വുമൺ ഡോക്ടർ ഹു ഹാഡ് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് മണി ആൻഡ് ഗുഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് തൻ്റെ മുഖസൗന്ദര്യമൊക്കെ നോക്കി അതിന് അദ്ദേഹം ഭാവി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കണം പിന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭാവി വധു എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവി വധുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം പറയാണ് ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് മാരി ടു എ വുമൺ ഡോക്ടർ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഒരു വുമൺ ഡോക്ടറിനെ ആയിരിക്കണം വുമൺ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറാണ് തനിക്കൊരു തൻ്റെ ഭാര്യയും ഒരു ഡോക്ടറാവണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ സാധാരണ ഡോക്ടർ അല്ല ഹു ഹാഡ് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് മണി ആ അവൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം പ്ലൻറ്റി ഓഫ് മണി പ്ലൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം മണി ധാരാളം പൈസ ക്യാഷ് ഉള്ള ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറെ തന്നെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു ആൻഡ് എ ഗുഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഡോക്ടർ എന്ന ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഡോക്ടർ നല്ല മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് രോഗികൾക്ക് വന്ന് അവിടെ പരിശോധന നടത്തുന്ന പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ തന്നെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഷി ഹാഡ് ടു ബി ഫാറ്റ് ഫോർ എ വാലിഡ് റീസൺ ഫൈ മേഡ് സം സില്ലി മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് നീഡഡ് ടു റൺ എവേ ഷി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു റൺ ആഫ്റ്റർ മീ ആൻഡ് ക്യാച്ച് മീ അതിന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ ആക്കണം ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടാവേണ്ട മറ്റു കുറച്ച് ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്തായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഷി ഹാഡ് ടു ബി ഫാറ്റ് തടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലായിരിക്കണം ഫോർ എ വാലിഡ് റീസൺ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു വാലിഡ് റീസൺ വാലിഡ് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണം വാലിഡ് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ സാധുവായ ഒരു കാരണം കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ തൻ്റെ ഭാര്യ തടിയുള്ളവളായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറത്ത് ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു ആ കാരണമെന്ന് നോക്കാം ഇഫ് ഐ മേഡ് സം സില്ലി മിസ്റ്റേക്ക് ഇഫ് ഐ മേഡ് സം സില്ലി മിസ്റ്റേക്ക് സില്ലി മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല അബദ്ധങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻ നീഡഡ് ടു റൺ അവേ അങ്ങനെ ആ പ്രശ്നം കാരണം എനിക്ക് നീഡഡ് ടു റൺ ഓടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ റൺ അവേ ദൂരേക്ക് ഓടിപ്പോകണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ she should not be able to run after me able എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിയുക എന്ന അർത്ഥം should not be able എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിയരുത് എന്ന് പറയാണ് should not be able to run after me run after എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്തുടരുക എന്ന അർത്ഥം അതായത് പിന്നാലെ ഓടി വരിക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ run after me and catch me എൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടി വന്നിട്ട് catch me എന്നെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയരുത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടാൻ കഴിയരുത് അതുപോലെ ഓടി വന്നിട്ട് എന്നെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾക്ക് കഴിയരുത് അപ്പോൾ
അതിനുശേഷം എന്താണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നോക്കാം വിത്ത് സച്ച് തോട്ട്സ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ഐ റെസ്യൂംഡ് മൈ സീറ്റ് ഇൻ ദി ചെയർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ടേബിൾ വിത്ത് സച്ച് തോട്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് ഐ റെസ്യൂംഡ് മൈ സീറ്റ് ഇൻ ദി ചെയർ ഞാൻ നേരത്തെ ഇരുന്ന കസേരയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇരുന്നു ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ടേബിൾ ടേബിളിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള കസേരയിൽ വന്ന് ഞാൻ ഇരുന്നു ദേ വേർ നോ മോർ സൗണ്ട്സ് അവിടെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ നേരത്തെ കേട്ട രീതിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫ്രം എബോവ് മുകളിൽ നിന്നും ആ മുകളിൽ നിന്ന് നേരത്തെ കേട്ട രീതിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ തീരെയില്ല സഡൻലി ദർ കെയിം എ ഡെൽ തഡ് ആസ് ഇഫ് എ റബ്ബർ ട്യൂബ് ഹാഡ് ഫാലൻ ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് സഡൻലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദർ കെയിം എ ഡെൽ തഡ് അവിടെ ഒരു ഡെൽ തഡ് ഒരു പതിഞ്ഞ തട്ട് തട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ശബ്ദം ഒരു മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വസ്തു താഴേക്ക് വീഴുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ശബ്ദം അതൊരു ഡെല്ലാണ് ഡെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പതിഞ്ഞ ശബ്ദമാണ് കുറച്ച് നേരിയ അവ്യക്തമായ ഒരു ശബ്ദം അദ്ദേഹം കേട്ടു ആസ് ഈഫ് എ റബ്ബർ ട്യൂബ് ഹാഡ് ഫാലൻ ഏതുപോലെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ് ആസ് ഈഫ് എ റബ്ബർ ട്യൂബ് റബ്ബറിൻ്റെ ട്യൂബ് ഹാഡ് ഫാലൻ താഴേക്ക് പതിച്ച പോലെ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് തറയിൽ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറയിലേക്ക് ഒരു റബ്ബർ ട്യൂബ് വീണാൽ എൻ ഇങ്ങനെ ശബ്ദമുണ്ടാകുമോ അതുപോലത്തെ ഒരു ശബ്ദം അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് കേൾക്കാനിടയായി ഷുവർലി നത്തിങ് ടു വറി അബോട്ട് ഷുവർലി തീർച്ചയായും നത്തിങ് ടു വറി അബോട്ട് ആ അതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ തോന്നിയില്ല കാരണം അതത്ര വലിയൊരു ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ശബ്ദമാണ് കേട്ടത് അത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഈവൻ സോ ഐ തോട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ പോലും ഐ വുഡ് ടേൺ അറൗണ്ട് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി അതായത് അത് വലിയൊരു ശബ്ദം നല്ല കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നിയെങ്കിൽ മനസ്സിനുള്ളിൽ തോന്നി എന്താണെന്ന് അറിയണമല്ലോ എന്ത് ശബ്ദമാണ് കേട്ടതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ടേൺ അറൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ തിരിയുക ടേക്ക് എ ലുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നോക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് നോ സൂണർ ഹാഡ് ഐ ടേൺ ദാൻ എ ഫേസ് നൈക്ക് റിഗിൾഡ് ഓവർ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദി ചെയർ ആൻഡ് ലാൻഡഡ് ഓൺ മൈ ഷോൾഡർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയണ നോ സൂണർ ഹാഡ് ഐ ടേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തിരിഞ്ഞതിനോടൊപ്പം ഞാനൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി തിരിഞ്ഞതിനോടൊപ്പം എന്തുണ്ടായി A fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. Fat snake എന്ന് വെച്ചാൽ തടിച്ച ഒരു പാമ്പ്. Wriggled എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി. Over the back of the chair. ചെയറിന്റെ ബാക്കിലൂടെ പിൻവശത്തിലൂടെ അത് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി and landed on my shoulder. And landed അത് വന്ന് നേരെ ഇരുന്നു on my shoulder. എവിടെയാണ് ഇരുന്നത്? മൈ ഷോൾഡർ എൻ്റെ ഷോൾഡറിൽ എൻ്റെ ചുമലിൽ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞ അതേ സമയം തന്നെയാണ് ഈ പാമ്പ് നേരെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമലിൽ വന്ന് ഇരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പാമ്പിനെ തട്ടി മാറ്റാനൊന്നും കഴിയാത്തത് എന്നാണ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിൽ വിവരിക്കുന്നത് ദ സ്നേക്സ് ലാൻഡിങ് ഓൺ മീ ഈ സ്നേക്ക് എൻ്റെ ചുമലിൽ വന്ന് ഇരുന്നതും ആൻഡ് മൈ ടേണിങ് ഞാൻ അതിനെന്ത് എന്താണ് നോക്കാൻ വേണ്ടി ടേൺ ചെയ്തതും അതായത് തിരിഞ്ഞതും വേർ സൈമുൾഡേനിയസ് ഒരേ സമയത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ സൈമുൾഡേനിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ സമയം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ എന്താ ഇദ്ദേഹം പറയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്താണ് ആ ശബ്ദം എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി തിരിഞ്ഞ അതേ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ഈ പാമ്പ് ചെയറിൻ്റെ ബാക്കിലൂടെ വന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡറിൽ വന്ന് ഇരുന്നത് ഐ ഡിഡിൻ ജം ഐ ഡിഡിൻ ട്രംബിൾ ഐ ഡിഡിൻ ക്രൈ ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഡിൻ ജം ഞാൻ ചാടിയില്ല അതായത് ഞാൻ പേടിച്ച് ചാടിയതൊന്നുമില്ല ഐ ഡിൻ ട്രംബിൾ ഞാൻ വിറച്ചതുമില്ല ഐ ഡിൻ ക്രൈ ഔട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞതുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും
ഞാൻ ചാടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് നോക്കാം ദർ വാസ് നോ ടൈം ടു ഡു എനി സച്ച് തിങ് അവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈമും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് എനിക്കൊന്ന് പേടിച്ച് ചാടാനോ ഒന്ന് കുറക്കെ കരയാനോ ഉള്ള ടൈം പോലും ആ പാമ്പ് തന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തമാശ രൂപേന പറയുകയാണ് ദ സ്നേക്ക് സ്ലിതേഡ് അലോങ് മൈ ഷോൾഡർ ആ പാമ്പ് സ്ലിതേഡ് അത് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ തെന്നി നീങ്ങി മെല്ലെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അലോങ് മൈ ഷോൾഡർ എൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ എൻ്റെ ചുമരിൻ്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് കോയിൽഡ് അത് ചുറ്റി അറൗണ്ട് മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം എൻ്റെ ഇടത് കയ്യിലായി അത് ചുറ്റി എബോവ് ദി എൽബോ കൈമുട്ടിൻ്റെ മുകളിലായി അതായത് ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് മെല്ലെ ഇറങ്ങി അത് എൻ്റെ കൈമുട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ചുറ്റി കോയിൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുറ്റുക എന്നാണ് അർത്ഥം ലെഫ്റ്റ് ആം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടത് കൈ എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ എൽബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈമുട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ദ ഹുഡ് വാസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് വാസ് ഹാർഡ്ലി ത്രീ ഓർ ഫോർ ഇഞ്ചസ് ഫ്രം മൈ ഫേസ് ദ ഹുഡ് ഹുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാമ്പിൻ്റെ പത്തി പാമ്പിൻ്റെ പത്തി വാസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് അത് വിരിഞ്ഞ് വിരിച്ചു അതിങ്ങനെ പാമ്പിങ്ങനെ പത്തി വളർത്തി നിന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് അതിൻ്റെ തല എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ തല വാസ് ഹാർഡ്ലി ത്രീ ഓർ ഫോർ ഇഞ്ചസ് ഫ്രം മൈ ഫേസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഈ പാമ്പിൻ്റെ തലയും എൻ്റെ ഫേസും തമ്മിൽ ഏകദേശം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഇഞ്ച് മാത്രം വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയണം അപ്പോൾ വളരെയധികം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഭീതിജനകമായ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് വളരെ സമാധാനത്തോടെ തൻ്റെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ബീഡിയൊക്കെ വലിച്ച് തനിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഭാവി വധുവിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ച് നടക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ പാമ്പ് തൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോൾഡറിൽ വന്നിരുന്നത് ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ബി കറക്റ്റ് ടു സേ മിയർലി ദാറ്റ് ഐ സാറ്റ് ദർ ഹോൾഡിംഗ് മൈ ബ്രത്ത് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാനവിടെ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് നിശ്ചലനായി ഇരുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല ഐ വാസ് ടേൺ ടു സ്റ്റോൺ ഞാനൊരു കല്ലായി മാറിയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അദ്ദേഹം പറയാണ് ആ പാമ്പ് വന്നപ്പോൾ ആ പേടിച്ചിട്ട് ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ ആ സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഒരു ഭീതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാനൊരു കല്ലായി മാറി അനങ്ങാതെ ഇരുന്ന് ഒരു കല്ല് പോലെ ഒരു പ്രതിമ പോലെ അവിടെ ഇരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ് ബട്ട് മൈ മൈൻഡ് വാസ് വെരി ആക്റ്റീവ് പക്ഷെ ഞാനങ്ങനെ അനങ്ങാതെ കല്ല് പോലെ ഇരുന്നെങ്കിലും എൻ്റെ മൈൻഡ് എൻ്റെ മനസ്സ് വാസ് വെരി ആക്റ്റീവ് എൻ്റെ മനസ്സ് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു വളരെ അധികം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഈ പേടി കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ഫാസ്റ്റായി മിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും പേടിച്ചിട്ട് പക്ഷെ അത് പുറത്ത് കാണിക്കാതെ അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ദ ഡോർ ഓപ്പൺ ഇൻ ടു ഡാർക്ക്നെസ് ദ ഡോർ ആ റൂമിൻ്റെ ആ വാതിൽ ഓപ്പൺ ഇൻ ടു ഡാർക്ക്നെസ് ഇരുട്ടിലേക്ക് തുറന്നിട്ടിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ വാതിൽ മയർക്കെ തുറന്ന് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ദ റൂം വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഡാർക്ക്നെസ് ദ റൂം ആ റൂമ് വാസ് ഫീൽഡ് അത് നിറഞ്ഞിരുന്നു വിത്ത് ഡാർക്ക്നെസ് ഇരുട്ട് കൊണ്ട് ഇരുട്ട് മൂടി കിടക്കിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമ് ആകെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വെളിച്ചം ആ ചെറിയ വിളക്കിൻ്റെ ചെറിയ വെളിച്ചം മാത്രമാണ് ഇൻ ദി ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലാമ്പ് ഐ സാറ്റ് ദയർ ആ വിളക്കിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ അദ്ദേഹം കത്തിച്ചു വെച്ച ആ വിളക്കിൻ്റെ ചെറിയ പ്രകാശത്തിൽ ഐ സാറ്റ് ദയർ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ ഇമേജ് ഒരു കൽപ്രതിമ പോലെ ഇൻ ദി ഫ്ലഷ് ഫ്ലഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാംസം അതായത് മാംസമുള്ള ഒരു കൽപ്രതിമ പോലെ ഞാൻ അനങ്ങാതെ അവിടെ ഇരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം നമ്മുടെ കഥാനായകനെ ഈ പാമ്പ് ചുറ്റിയതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാമ്പ് കൊത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയി